بسم اللہ عظیم القدرت وسلم شدید البط وسیز والبرحان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من يده ولسانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله بخير ما رأي بندق سادات وكل بريء بطار بديار تيار سهر وكل എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
അത് നാം മുറുകെ പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകത്ത് സമാധാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നാം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അത്ര അസമാധാനത്തിൻ്റെയും അരാജകത്വത്തിൻ്റെയും അധാർമ്മികതയുടെയും വാർത്തകളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുക എന്നാൽ ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്നതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണം ഉണ്ട് സയ്യിദുന റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു മുസ്ലിക്കുകളും മുസ്ലിംകളും തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്ത് ചിലപ്പോൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വേറെ അതേസമയത്ത് ഭൂമുഖത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും നീചമായി അന്നും എന്നും കരുതപ്പെട്ടു പോരുന്ന കക്ഷികളാണ് ജൂതൻ അവരുമായി ഹൈബറിൽ വെച്ച് യുദ്ധമുണ്ടായി പോരാട്ടമുണ്ടായി മുസ്ലിംകൾ ജയിച്ചു ജൂതന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഹൈബർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു തോട്ടം ഈത്തപ്പന തോട്ടം മുസ്ലിംകൾ വനീമത്തായി പിടിച്ചു എന്നാൽ അവരെ മുഴുവനും വളഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് കൊന്നുകളയാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് പക്ഷേ ഈ ജൂതന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ നബിയെന്ന് അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ കർഷകരായി ജീവിക്കട്ടെ ഏതായാലും തോട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തുക ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയും മറ്റൊരു തുക നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല മതങ്ങൾ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ലോകത്ത് സമാധാനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും അത് ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല കുറെ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈനംദിനം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റു യാതൊരു ലക്ഷ്യവും യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത സംഭവമല്ലേ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന തീവ്രതയും ഭീകരതയും അത് ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ 
മനുഷ്യത്വത്തിന് അന്യമാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് ഇത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ നാം എന്താണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുസ്വഭാവം മനുഷ്യരിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം അത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഹൈക്കുമത്ത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അൽ ഹിക്മത്ത് കൊടുക്കും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ഹൈർ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് അൽ ഹൈക്കുമത്ത് അത് അക്രമത്തിലൂടെയല്ല അനീതിയിലൂടെയല്ല അനാശാസ്യ പ്രവണതയിലൂടെയല്ല മറിച്ച് സച്ചരിതരായ സജ്ജനങ്ങളായ ജനങ്ങളുടെ മാർഗം വഴി പിൻപറ്റുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സമാധാനമുണ്ടാകുക എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപാട് ഉദാഹരണം അതിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കുരുശുയുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ധാരാളം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളച്ചൊടിക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യന്റെ മുട്ടുവരെയും അരവരെയും രക്തത്തളം ഉണ്ടായിരുന്നു കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ എന്താണത് ആരുടെ രക്തമാണത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ രക്തം എന്നാൽ ആ സ്ഥലം കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നു പിടിച്ചെടുത്തു അന്നത്തെ കൃത്യാരികൾ അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി അവർക്കുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ ഈ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം വളഞ്ഞു വെച്ചു വെച്ചു ഒറ്റടിക്ക് ഒരു ഫയർ ചെയ്താൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ നശിച്ചു പോകും സലാഹുദ്ദീന്റെ യോഗി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്താലും ആ ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുഴുക്കെ ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ അരവരെയും മുട്ടുവരെയും എല്ലാം രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രക്തത്തളം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കൊന്നൊടുക്കിയ കുരിശുയുദ്ധക്കാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നു എന്നാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി പഠിച്ചത് സയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മക്കയിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പ് എതിർക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കാപം തവാഫ് ചെയ്യാൻ ഉമ്മറ ചെയ്യാൻ വന്നു സമ്മതിച്ചില്ല കാമയും മക്കയും 
ഞങ്ങളെ അധീരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരില്ല ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരുടെ തന്നെ ചില നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെ മടക്കി അയക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അനുയായികൾ ഉണ്ട് ആ അനുയായികൾ എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് മുഴുവനും ചെയ്യാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവര് പറഞ്ഞ വാചകായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സലാത്ത് പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ മുസിരിക്കുകളിൽ പെട്ട ചിലർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സുൽഹ് നടത്തി കളയാം എന്ന് പറയുകയും അടുത്ത വർഷം നമ്മൾക്ക് വരാം ഈ വർഷം തിരിച്ചു പോകണമെന്ന സുൽഹിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അതിനൊരുപാട് നിബന്ധനകൾ വെച്ചിരുന്നു ആ നിബന്ധനകളൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയമില്ല ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ആ നിബന്ധന കാലത്ത് മുസ്ലിംകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പുരുഷൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ഓടി മുസ്ലിക്കുകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ അവരെ മടക്കി കൊടുക്കുകയില്ല അതേസമയം മക്ക മുസ്ലിക്കുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും മദീനയിലേക്ക് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തെ മടക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര കണ്ട് ന്യായമല്ലാത്ത മാറ്റാണ് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആര് വന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തരരുത് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ സഹാബികൾ വരെ എന്തിനാണ് രവിയെ നാം ഇത് സമ്മതിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളറിയാത്തത് എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച കാരണത്താൽ അബൂചന്തൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയെ അവർ ചങ്ങലക്കിട്ടു രണ്ട് കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടി ചങ്ങലക്കിട്ടു ആ ചങ്ങല രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു ചങ്ങല കിട്ടുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ആ വലിയ ചങ്ങല രാത്രി സമയത്ത് അറ്റിക്കുകയും അങ്ങനെ രാത്രി സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയ ചങ്ങലയോട് കൂടി രണ്ടു കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടിയ നിലയിൽ നിരങ്ങി നിറങ്ങി കടൽ തീരത്തിരുന്ന് കടൽ തീരത്ത് കൂടെ നിരങ്ങി മദീന മുനപുറയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവർ വിവരമറിയുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ട് അബൂചന്തൽ മടക്കി തരാമെന്നറിയണം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അബൂചന്തൽ റതിയാഹു അൽഹു മഹാനവർക്കുണ്ടെങ്കിലുടെ ഹദർത്തിലുണ്ട് ആ സമയത്താണ് മുക്കമുശരിക്കുകളുടെ നേതാക്കൾ ഓടിയെത്തുന്നു മുഹമ്മദ് നീ വാഗ്ദത്തം പൂർത്തിയാക്കണം ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മടക്കിത്തരുമെന്നല്ലേ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് അത് പൂർത്തിയാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അബൂചന്തലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അബൂചന്തൽ നീ ഉടനെ ഇവരുടെ കൂടെ പോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിലൂടെ നിരങ്ങി നിരങ്ങി എത്തിയ എന്നെ തങ്ങൾ മടക്കി അയക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അബൂചന്ദ്രെ ഞാൻ വാഗ്ദത്ത ലംഘനം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോകണം നിനക്കൊരു അപകടവും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചങ്ങലക്കെട്ട് അബൂ ജന്തൽ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് മടക്കി കൊടുത്തില്ലേ അത്രയുമധികം അക്രമങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത ആളുകളുടെ നാട്ടിലേക്ക് 
അഥവാ പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല വതങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് മക്കം പത്രോടുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്നത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരി മറ്റെവിടെ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും കേരളത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണകൂടം ആയി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും വിറക്കുകയാണ് വിറക്കുകയാണ് വിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവരെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളെല്ലാം പോവുക നിങ്ങളെല്ലാം മോചിതരാണ് ഇത് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അയ്യൂബിയും അതുപോലുള്ള മഹാത്മാരായ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും സമാധാനം അത് ലോകത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അൽ മുസ്ലിം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അഥവാ അവന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും അവന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് അവനാണ് മുസ്ലിം മനുഷ്യർ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ജൂതൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുസ്ലിം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അപ്പോൾ മനുഷ്യർ അവന്റെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ മുസ്ലിമായി തീരുകയുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം മതം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെ മതമാണ് ഐക്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഈ മതം മുറുകപ്പിടിക്കൽ മുസ്ലിമായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമാണ് ഐക്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റേതെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ സംസ്കാരം നാം പകർത്തിയെടുക്കുകയെന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരം അവരെ കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുകയെന്നു അർത്ഥം പാടില്ല അത് വർഗീയതയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ സംസ്കാരം മറ്റൊരു വർഗത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അത് വർഗീയതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നാം മുറുകപ്പിടിക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഏതാണ് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഗേറ്റ് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൈസൂര് പോകുന്ന റോട്ടിന് ഗേറ്റ് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തണം അതാ ഞാൻ ഗടിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണം മൈസൂർ എത്തി പിന്നെ അവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തണം ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം എൻ്റെ കുട്ടികളോട് എൻ്റെ മക്കളോട് എല്ലാവരോടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പക്ഷെ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഖുറാഫിസമാണെന്ന് കരുതുന്നവർ ഉണ്ടായേക്കാം ഉണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് സുന്നിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പഴഞ്ചനാണ് അതൊരു ഖുറാഫിസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നവർ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരിക്കലും അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നൊരു വാദമുണ്ട് സിയോണിസത്തിന്റെ വാദം മതം ഏതായാലും മാർഗം ശരിയായാൽ മതി എന്ന് അത് സിയോണിസത്തിന്റെ വാദമാണ് വഴി ശരിയാവാതെ ഒരിക്കലും മതം ശരിയാവുകയില്ല വഴി ശരിയാവും വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ റോഡ് വേണം റോഡില്ലാതെ ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ എവിടെയും റോഡ് വേണം വഴി വേണം അപ്പോൾ വഴി ആദ്യമായി ശരിയാവണം അതുകൊണ്ടാണ് 
മുസ്തക്കിയുമായ വഴി ശരണി അതിൽ ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി തരണം അള്ളാ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ മുസ്തക്കിയുമായ നേരായ ചൊവ്വായ വഴി ചൊവ്വായ ശരണി അത് സുറാത്തല്ലാണ് ധാരണ നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരുടെ ശരണി അമ്പിയാക്കൾ സുദ്ദീഖുകൾ സുഹതാക്കൾ വലയങ്ങൾ അവർ കാണിച്ചു തന്ന ശരണി അവർ കാണിച്ചു തന്ന വഴി ആ വഴിയോട് പിൻപറ്റുകയും അത് മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ വഴി വഴിയാണ് ആദ്യമായി നേരെയാ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് ഫാത്തിഹൈര് ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നേരായ ചൊവ്വായ വഴിയിൽ മാർഗത്തിൽ ശരണിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് നിലനിർത്തി തരണം എന്ന് അപ്പൊ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല സജ്ജനങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇടക്കാലത്ത് സലഫിസം സലഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില അഭ്യസ്ത വിദ്യ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി സുന്നി മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കും സുന്നികൾക്കും ഒന്നും പുരോഗമനമില്ല അവർ പുരോഗതി ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് സലഫിസത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും കണ്ണു തുറന്നു ഈ സലഫിസത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ തികച്ചും മനുഷ്യനെ അന്ധനാക്കി കളയും മനുഷ്യനെ തീവ്രവാദിയാക്കും ഭീകരവാദിയാക്കും അതുകൊണ്ട് സലഫിസവുമായി വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും മുസ്ലിം ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അവൻ മുസ്തക്കിയുമായ നേരായ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ മുസ്തക്കിയുമായ വഴിയിൽ നേരായ ചൊവ്വായ ശരണിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിൽക്കണം ഞാനും നിൽക്കണം നമ്മുടെ പൂർവീകർ അതാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ പൂർവീകരിൽ എന്താണ് എന്തിനാണ് കുറവ് എന്തിനാണ് കുറവ് അവര് അവരിലുള്ളത് ഒരു കുറവും ഇല്ല നിങ്ങൾ നോക്കും മലയാളം ആരാവണം മലയാളം കണ്ടുപിടിച്ച് ഒന്ന് പത്രക്കാർ പറഞ്ഞു മലയാള അക്ഷരം കണ്ടുപിടിച്ച ആളായിരുന്നു തുഞ്ചത്ത് എഴുത്ത് അദ്ദേഹമാണ് മലയാളത്തിന്റെ ആശാൻ എന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷേ അത് ചില രൂപവും ഭാവവും അക്ഷരത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ മുമ്പ് എത്രയോ മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ട് കാരനായ പാലി മുഹമ്മദ് മുഹീദിമാല രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ തിരിപ്പേരും സ്തുതിയും സ്വാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത ഭേദാമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ ആദി മുഹമ്മദ് മൊഹീദിമാല രചിക്കുകയാണ് ആ മൊഹീദിമാലയിൽ മലയാളമല്ലേ അധിക പദങ്ങളും ഉള്ളത് മലയാളവും ഉണ്ട് തമിഴും ഉണ്ട് ചെന്തമിഴുണ്ട് ദ്വീപ് ഭാഷയുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ മലയാളത്തിന്റെ എത്രയോ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യന് ഭാഷാപരമായും അല്ലാതെയും ഉയർത്തെഴുതിയിൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻഗാമികൾ ചെയ്ത സേവനം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ല അത്രയും അധികം മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ കൈവിട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പാന്താവ് നാം വെട്ടി തെളിയിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് മുട്ടുകുത്തി മടങ്ങിയതാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആകയാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം 
സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും മതമാണ് ആ മതം മറ്റ് മതസ്ഥരെ അക്രമിക്കാനോ മറ്റ് മതസ്ഥരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാനോ ഒരിക്കലും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊരു മതത്തെയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ആക്രമിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെതായ സന്ദേശം ലോകത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഅജിസത്ത് ധാരാളം മുഅജിസത്തുകൾ ആ മുഅജിസത്ത് കൊണ്ട് അതാ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മുഅജിസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അത് പറയാൽ ജാഅത്ത് ലി ദഅവതി ഇല്ലജാറു സജിദത്തൻ തംഷി ഇലൈഹി അലാ സാഖിൻ ബില ഖതമി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് അടുത്ത് വരികയാണ് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു അമുസ്ലിമിന് സാക്ഷിയായി നബി തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി അമുസ്ലിമിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഈ വൃക്ഷം ഷഹാദത്ത് കലിമ ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ കാള പശു ഇന്ന് പശു ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണല്ലോ എന്നാൽ ഒരു കാള നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരിക്കൽ ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് നല്ല സ്ഫുടമായ അറബിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു സുഹാനുള്ള പറഞ്ഞു കാണ സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് എന്താണ് കാണ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ യജമാനൻ എന്റെ പുറത്ത് ചരക്കുകൾ കെട്ടിവെച്ച് ധാരാളം കെട്ടിവെച്ച് വരുന്നു ഘനം വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നെ അടിക്കുന്നു നബിയെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് ഒരു കാള വന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമത്തുനാട് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാളുകൾക്കും മുഴുവൻ പശുക്കൾക്കും ഗുണകരമായ നിർദ്ദേശം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പശു കാള ഇത് വാഹനം കെട്ടാനുള്ളതല്ല ചരക്കുകൾ കയറ്റാനുള്ളതല്ല അത് പശുക്കൾ പാല് കടക്കാനും കാളകൾ കന്നുമുട്ടാനും ഉള്ളതാണ് ഇനി അഥവാ വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് സഹിക്കാൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ജന്തുക്കൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ സംസാരിപ്പിച്ചില്ലേ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മൊഴിജിസത്തുകൾ നൂറ് കണക്കായ മൊഴിജിസത്തുകൾ ഒന്നും രണ്ടും പത്തും അല്ല ആ മൊഴിജിസത്തുകൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിക്കുകയും പ്രശോഭിതമാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സമാധാനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ആ മുൻഗാമികളുടെ വഴി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് അക്ഷരത്തിൽ ആദ്യത്തെ എസ് സുന്നി അയ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റുഡൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എഫ് ഫെഡറേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു എസ് അത് വലിയ അർത്ഥമുള്ള എസ് ആണ് ഒരു ചെറിയ നാടൻ എസ് അല്ല ഏ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ യെസ് സാർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് അല്ല ഇത് ശരിയായ ഒരു എസ് സുന്നത്തുജമായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ വിശാലമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും അർത്ഥങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതെല്ലാം മുറുകെ പിടിക്കാനും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം മുന്നോട്ട് വരണം ഒരിക്കലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും 
അല്ലാത്തവരും തീവ്രവാദിയായി എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഭീകരനാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേട്ടുകൂടാ നാം അത് ഒരിക്കലും പിന്താങ്ങുകയില്ല സർവശക്തരായ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി പരിപൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ റഹമായ റബ്ബേ ഈ സംരംഭം നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവനും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ റഹമത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇതിന് സഹായം ചെയ്ത സഹകരണം ചെയ്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇത് നല്ല പോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും നീ ഗുണം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇപ്പോഴത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളച്ചൊടിച്ച് പത്രക്കാർ കൊടുക്കൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സർജറി പോലെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഏതോ ഒരു പത്രം ഏതാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന നിരക്ക് എഴുതി ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നിപ്പോയതാ ഏതായാലും അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ ഹിതായത്തും തോഫീക്കും നല്ലതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹവും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഹദിയ സ്വീകരിക്കുമല്ലോ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ഇതു നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെല്ലണം ഏറ്റവും ചെറിയത് ഒരു 33 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പറയണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ ഹസ്ബി അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ അപറയു ഹസ്ബി അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ ഇത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും രാത്രി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈമാനും നിങ്ങളുടെ തക്കവയും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു കിട്ടും എല്ലാ രോഗത്തെ തൊട്ടും ശിഫയുണ്ടാകും എല്ലാ ഗുണത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ എല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സ്വലാത്തും ഈ ഹസ്ബി അള്ളാഹു എന്ന നീക്കവും എല്ലാവരും വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഹർദാദ് റാത്തീബ് ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ അത് ചെല്ലണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴെയുള്ള സമയമാണ് അതിന് വേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി അള്ളാഹു മുസ്ലിയ റസീദിന മുഹമ്മദ് അലാ ആലി സയ്യിദിന മൗലാന മുഹമ്മദ്